హాట్ మీలో ఎవరికి తెలియని కోణం అది సడన్గా ఆ కోణంలో నుంచి హాస్యరసంలో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కసారిగా మీరు ప్రేక్షకులందరి హృదయాలని మీరు పిండేసింది చందమామ కథలు అసలు అసలు ఆ పాత్ర పుట్టుక కానీ ఆ పాత్రని మీరు పోషించిన విధానం కానీ దాని గురించి ఒకసారి లైఫ్ టైం క్యారెక్టర్ అంటారే ప్రవీణ్ సత్తారు ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ నేను తెలుగు అంటే మెచ్యూర్ డైరెక్టర్ మాది ఆయన ఏమో ఓ రోజు పిలిచారు మేనేజరు ఏమండి ఇట్లా ప్రవీణ్ సత్తారు గారని డైరెక్టర్ నాకు తెలియదు వారు సినిమా చేస్తున్నారు దాంట్లో ఒక వేషం ఉంది మీరు ఒకసారి డైరెక్టర్ గారిని కలవటానికి మీకు ఏమన్నా నాకే కలుస్తాను సార్ అని సరే ఆయనే ఫోన్ చేశాను మా మేనేజర్కి మీరు వస్తున్నామని చెప్పారట సరే ఎక్కడికి వస్తారు అంటే మీ ఆఫీస్ ఎక్కడే చెప్పండి సార్ నేను వస్తాను కృష్ణనగర్లోనే ఏదో మేడం మీరు చెప్పాడు కరెక్ట్గా షూటింగ్ రోజు పొద్దున్నే ఫోన్ అది మీటింగ్ రోజు పొద్దున్నే ఫోన్ చేశారే సార్ మాకు ఆఫీస్ ఇచ్చిన ఓనరు చచ్చిపోయింది కింద పడుకోబెట్టారు ఆ పైకి వెళ్ళి మనం ఆ రోజు సినిమా అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా హెరాస్ అవుతారు ఇంకా బాడీ అక్కడే ఉంది అని జూబ్లీ హిల్స్లో హోటల్ ఉందండి ఒకటి అది పాతకాల హోటల్ లాగా ఉంటుంది చూడటానికి లోపల అన్నీ తెరలు గెరలు కట్టి అదొక దాన్ని ఏమంటారు ర్యాంటిక్స్ అన్నీ హోటల్ నిండా మంచిగా ఆ హోటల్కి వస్తారా అన్నాడు వస్తానన్న సరే నేను ఎర్ర కార్ ఏదో చెప్పాడు ఆ కార్ వేసుకొని వస్తాను షార్ట్ మీద వస్తాను అది గుర్తన్నాడు నేను అక్కడ రిసెప్షన్లో కూర్చున్నా వచ్చాడు కూర్చున్నా ఏదో చెప్పాడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెయిన్ చెప్పాడు కదా కథ చెప్పాడు నా పార్ట్ మిగతా కథ మీకు చెప్పను నేను అన్నాడు చెప్పను అని కూడా అన్నాడు మిగతా కథలు చెప్పను నేను మీ కథ వరకు మీ కథ వరకు చేస్తా ఒక్క మీరు వేషం వేస్తానే ముందు ఒక మాటేనండి జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర కానీ ఖైరతాబాద్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర కానీ పగలు పది నుంచి ఒంటి గంటలోపు లైవ్లో మీరు బ్యాక్ చేయగలగాలి లైవ్లో మేము పగలు వదిలేస్తాం మిమ్మల్ని దానికి ఇష్టమైతే ప్రొసీడ్ అవుతాం నెక్స్ట్ లేకపోతే లేదు వేషమే కదండి చేస్తాను నేను అసలు ఏమి ఇష్టడ్ చేయాలి ఓకే సార్ ఓకే రైట్ సరే ఆయనే దగ్గర నుండి మేకప్ చేయించాడు అది కూడా ఒక గంటన్నర గంటన్నర ముడతలు ముడతలు అంత ఆయన చూపించాడు ఖైరతాబాద్లో పిల్లర్ల కింద కూర్చొని ఉండేవాడు చూసాను లావోటాడు అతను తెలుసు అతని ఫోటో చూపించాడు నాకు మేకప్ మ్యాన్కి అట్లాగే కోకట్ పల్లో అతను ఉన్నాడు అతను చూపించాడు వీళ్ళకి దగ్గరికి ఉండాలి మేకప్ ముడతలు ముడతలు పడి కొద్దిగా ఏదన్నా పుండు గారినట్టుండి అట్లా ఉండాలి బట్ నాట్ లెప్పర్ అది సరే చేద్దాం అన్నారు చేశారు అది నిజంగా అసలు మాస్టర్ డైరెక్టర్ అండి అసలు ఏ హెజిటేషన్ లేదు వచ్చాడంటే సెట్లోకి అంటాడు అంతే పెట్టి తీసే అది ఇంకా క్లా ఫుల్ క్లారిటీ సబ్జెక్ట్ మీద కానీ షార్ట్ మీద కానీ ఆర్టిస్ట్ మీద కానీ అయితే కాస్ట్యూము ఆర్ మేకప్ నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆయనకు చెప్పినట్టే ఉండాలి అడ్జస్ట్ అవ్వడు అసలు కాంప్రమైజ్ కావడు అసలు 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 ఏ విధమైనటువంటి అడ్జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా వెళ్ళి ఎలా బెగ్ చేస్తున్నారు ఏంటో చూడటం కానీ ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ మీరు లైవ్లో బెగ్ చేశారు వచ్చి మీరు వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేశారా ఏది ఎలా బెగ్ చేస్తున్నారు అది కొంతమందిని ఊరినే మామూలు క్యాజువల్గా చూసేవాడిని కార్ల దగ్గర తలుపు కొట్టేవాడిని వాళ్ళని అది నేను చేసేటప్పుడు ఆ జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్లో చేశారు అది అంటే దాని గుర్తు ఏంటంటే నాలుగు కెమెరాలు పెట్టారు ఆయన మీకు ఏ కెమెరా కనబడదు ఒక కెమెరా మాత్రం క్వాలిసీలో మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంటుంది మీరు దాని గురించి పట్టించుకోకండి ఇది ఈ ఫోన్ తీసుకోండి ఈ నొక్కండి ఐదు ఐదు నొక్కంగానే మాకు ఫోన్ అవుతుంది ఇది నొక్కితే మాకు ఫోన్ వస్తుంది మీకు ఏదైనా అవసరం ఉందని చెప్పి మేము వస్తాం ఇక మీతో ఏ డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానీ ఉండరు ఏ సంబంధం లేదు ఇంకా లేదు మీద ఆన్ మీరు చేసుకుంటుండి అలా ఎంతసేపు దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది తొమ్మిదిన్నర పదింటి దగ్గర నుంచి రెండింటి దాకా చేసి అలా బెగ్ చేయాలి అంటే బెగ్ చేయడం కంటిన్యూ కాదు కాదు రెడ్ పడ్డప్పుడు ఆగిపోతాయి ఆగిపోయినప్పుడు చేయాలి అదే అప్పుడే అవును మళ్ళీ గ్రీన్ పడేటప్పుడు టైం చూసుకొని లెఫ్ట్కి వచ్చేయాలి ట్రాఫిక్ కట్టడం లేకుండా 
వచ్చి ఎక్కడన్నా ఆగిపోవాలి మళ్ళీ రెడ్ పడేదాకా ఆగాలి గ్రీన్ సిగ్నల్ మీకు షార్ట్ గ్యాప్ షార్ట్ గ్యాప్ అది కరెక్ట్ రెడ్ సిగ్నల్ పడే యాక్షన్ ఎక్కడెక్కడ మేము పెట్టుకుంటాం పెట్టుకుంటాం ఎవరా పొజిషన్స్ మీకు తెలియదు మీరు ఓన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేయండి అలాగే రెచ్చిపోయారు అది ఆ దాంట్లో ఆ పోలీసు ఇది ఉంటుంది అంబ్రిల్లా అవును దాని దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్న కూర్చొని ఏం లేదు ఎక్కడన్నా మీరు టిఫిన్ చేస్తున్నట్టు ఒక చిన్న బిట్ కావాలని ఇడ్లీ ఒక ప్లేటు ఆ బొచ్చులో వేసి ఉంచే వేసి తీసి తిందాం అనుకునే లోపల ఇంకొక రెండు ఒక నిమిషం లేట్ అయితే కొట్టేవాడేమో కాళ్ళ కోయి కాళ్ళ తోస్తున్నాడు ఒకడు ఒక వాడిది ప్లేస్ ప్లేస్ మన కాంపిటీటర్ వచ్చాడు మేము ఆ ప్లేస్లో మనం కూర్చుంటాం మనకేం తెలుసు కూర్చున్న అమ్మని వస్తుంటే దగ్గర రంగని భయం వేసింది నాకు అంటే దెబ్బ పడ్డాక ఏం చేయలేదు చేయలేదు బాబు నీ షూటింగ్ నీ వెళ్ళిపోతున్నాను కాదు సినిమా సినిమా అన్నాడు అన్న పక్కన కూర్చున్నాడు పిల్లి నేను తినేసి ఆ రెండే ఇడ్లీ అడిగిచ్చేసి మీ డిక్షన్ కూడా మీరు పది లక్షలు అంటారు అంతే ఉంటుంది మీ దగ్గర డబ్బు ఆ రెండో డైలాగ్ కూడా ఒప్పుకోలేదు ఆయన ఆయన త్రోడ్ సినిమా అదే అది ఒకటే డైలాగ్ మీ దగ్గర అంతే ఉంటాయి డబ్బులు అది అసలు ఆ దాచిపెట్టే ప్లేసులు చూపించడం కానీ అవును వండర్ఫుల్ మొత్తం చందమామ కథలకి హార్ట్ టచ్చింగ్ మీదే ఆ టచ్ నాకు అది నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది అద్భుతం అది అది తర్వాత ఒక్కసారిగా మళ్ళీ మెరుపులు మెరిపించిన పాత్ర ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయింది అది అదృష్టం అండి అదృష్టం డైరెక్టర్ అవును ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ సాత్రేయ స్వరూపు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ అంట ఎవరి దగ్గర డైరెక్ట్ చేయాలి ఆయన పిలిచారు పిలిచాడు మంచి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్గా ఏం పడి ఎక్కువ రోజులు చేయాల్సి ఉంటుంది చేయండి అన్న సరే సరే అన్న అప్పుడు నవీన్ పోలీస్ అట్టు కూడా అదే ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ సినిమా ఆయన కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఉండి ఏదో డైలాగ్ చెప్పండి అన్నాడు నేను అన్నాను సార్ మీరు ఎవరో నాకు తెలీదు వితౌట్ ప్రాపర్ యాంబియన్స్ డైలాగ్ కరెక్ట్గా రాదండి మీరు ఏదన్నా మేకప్ టెస్ట్ అనండి నేను డైలాగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కూర్చొని ఏదన్నా అంటే చేయొచ్చు అది దానికి కొద్దిగా ప్రయత్నం కావాలి మామూలుగా ఏదన్నా ఓన్లీ వెర్బల్ క్లారిటీ చూసుకోవటానికి అయితే ఆడిషన్ పనికి వస్తుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ విజువల్ ఎక్స్పెక్టైజేషన్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద ప్రాపర్ యాంబియన్స్ దాంట్లోనే అది వస్తుంది ఆర్టిస్ట్కి ఎవరికైనా నాకే కాదు అని లేదా అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ముందుగా ఆ మీరు ప్రేక్షకుల్ని మీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా చీట్ చేశారంటే ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయలో ఫస్ట్ ఆఫ్ మీ ఫస్ట్ సీనే సెల్లో ఉంటారు మీరు వీళ్ళని సెల్లో తీసుకొచ్చేసేస్తారు మీరు వచ్చి పలానా ఇదిగో మా అమ్మాయి ఫోటో శ్రావణి కదా దివ్య 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 ఇట్లా వెళ్ళింది మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు నేను బాబు ఒకసారి చేయండి ఆ సీన్ ఒకసారి పెర్ఫామ్ చేయండి అతను వెళ్ళిపోతుంటాడు సాయి శ్రీనివాస్ మన నవీన్ పోలీస్ పెట్టి సెల్లో కూర్చొని ఎవరు నువ్వు ఏంటి ఏంటి ఎందుకు వచ్చి ఏం మాట్లాడు వాడు ఏదో లోకంలో ఉంటాడు సార్ నీ ఇష్టం నువ్వు ఏదైనా చదివితే నేను నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తా ఓకే ఇష్టం ఉంటానంటే ఉండు నేను లాయర్ డిటెక్టివ్ ఏదో అంటాడు ఆయన అన్నప్పుడు కూడా నేను ఏదో దివ్య అంట చిన్న టక్కు నేనకి తిరుగుతాడు దివ్య దివ్య ఎవరు దివ్య ఎవరు అని అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అది అది దివ్య నా కూతురు పరీక్షలు ఉన్నాయని ఒంగోలు వెళ్ళింది ఒంటి గంట కల్లా వచ్చేస్తాను నాన్న అంది తర్వాత రెండు ఫోన్లు వచ్చాయి తర్వాత ఇంకా నా దివ్య దగ్గర నుంచి వెళ్ళాడు అని మెల్లిగా చెబుతూ ఉంటాడు అది ఆ చెబుతూ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది బాబు రమ్మని వెళ్తే నా కూతురు బాబు చచ్చిపోయింది అనేది అదంతా వాస్తవంగా అవును నిజంగా వాడు కూతురు చచ్చిపోయిందేమో వాడు చెబుతున్నాడేమో అక్కడ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ స్వరూప్ డైరెక్ట్ ఆయన నాకు నువ్వు చేటరో కాదు అని చెప్పలే 
మీకు చెప్పాలా నాకు చెప్పాలా బా మిమ్మల్ని నిజంగా ఇక్కడ అవును చెబితే అది రాదు ఏమో డౌట్ డౌట్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసైనా నాకు కథ అంతా తెలుసు కదా చేసి ఇప్పుడు తెలుసు కానీ ఫస్ట్ షాట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎల్లో షాట్ పెట్టి మీ కూతురు తప్పిపోతుందండి అది చంపేస్తారు అది కొద్దిగా ఆయనకి చెప్పుకోండి అన్నారు అది అయిపోయింది ఇది కూడా అయిపోయింది అయిపోయి మధ్యలో ఒక సీన్లో నేను చీట్ చేశాను అన్న సంగతి రివీల్ అవుతుంది ఆ రివీల్ అయ్యేటప్పుడు నాకు చెప్పారు ఏమంటే అది అంత అబద్ధం ఇది నిజమని ఒకసారి మీరు షాక్ అయ్యింది అది 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 డైరెక్టర్ రాబట్టుకునే విషయంలో ఉన్న గొప్పతనం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు కీప్ వాచింగ్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఛానల్